ஹாப்பி மார்னிங் வெரி வெரி குட் மார்னிங் பியூட்டிஃபுல் மார்னிங் இந்த காலை தென்றல் வழங்கிட்டு இருக்கிறது நான் உங்க பிரியங்கா சோ இந்த பியூட்டிஃபுல் டுவெண்ட்டி நைன்த் ஜூன் ஆரம்பிச்சாச்சு இந்த டே சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மந்த் முடிய போகுது சோ இந்த மந்த் முடிஞ்சு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆஃப் தி இயர் இஸ் கான் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் போர் தெரியாம போயாச்சு நம்ம என்னென்ன இந்த வருஷத்துல பண்ணோம் அப்படின்னு நினைச்சு பார்க்கும்போது நம்ம பெருசா எதுவும் பண்ணலையே இல்ல இன்னும் நிறைய பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க பக் அப் இன்னும் ஹாஃப் இயர் தான் இருக்கு டூ go out and conquer the world so ipa namba vandu beautiful in the morning bright ah aarambichirukom so kaalai appadinaale suryan correct ah suryan oda udayam indha surya oliyil irundhu yel vannangal namalukku oru malathuli pattichina namalukku theriyum correct ah andha yel vannangala da namba vibjior nu solla koodiya andha vaana vill aagudhu indha yel vannangala pathi neenga edhaadhu yosichirkeengla indha yel namba colors othothrukku oru favorite color irukum othothrukku vandu oru idu indha dress potta nalla irukum indha color pidikum appdin la irukum but andha yel oru oru color irukum oru oru mukkiyathum irukku namba kannaliyum மெண்டல்லியும் மெண்டல் மைண்ட் மேக்கப்லயும் அது வந்து ஒரு ஆட்டல கொடுக்கும் வயலட் அப்படின்ற கலர் பாத்தீங்கன்னா வயலட்ல ஷேட்ஸ் ஆஃப் வயலட் வந்து ஒரு லக்ஸரி மற்றும் ஒரு ஆடம்பரம் அதாவது ஒரு ரொம்ப பவர்ஃபுல் அந்த ஒரு ரிச் லுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த வயலட் கலர் அப்படின்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் குழந்தைங்களுக்கு வயலட் பிடிக்குமா அதே இண்டிகோ கலர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கலர் ஆஃப் அத்தாரிட்டி யூனிஃபார்ம்ஸ் அதுக்கப்புறமா நிறைய இந்த ஃபார்மல் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வைக்கிற ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இண்டிகோ கலர்ல இருக்கும் யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நீங்க நோட் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க இதுக்கு மேல அதுக்கப்புறம் இந்த நீல கலர் ப்ளூ பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப குளுமையான ஒரு விஷயம் மைண்டை காம் பண்ணக்கூடிய இடத்துல ப்ளூ நிறைய பயன்படுத்துவாங்க ஒரு தூய்மை தண்ணி கிளீன் ரொம்ப வந்து பியூரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒயிட்டோட சேர்ந்து ப்ளூ கலர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி வயலட் இண்டிகோ ப்ளூ முடிச்சிட்டோம் கிரீன் நம்மளோட செட்டை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நம்ம கிரீனா அந்த பசுமை ஏன் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோம் அதுவும் எஸ்பெஷலி காலை வேலையிலனா நம்ம கண்ணுக்கு ரொம்ப ரொம்ப குளிர்ச்சி தரக்கூடிய கலர் பச்சை நிறைய தெரப்பீஸ்க்கு கூட ரொம்ப ஈவன் ஷார்ட் சைட் லாங் சைட் இருக்கவங்களுக்கு கூட இந்த கிரீன் கலர் நல்ல போக்கஸ் பண்ணி பார்த்தா கண் நிறைய ஸ்ட்ரெயின் எல்லாம் சரியாயி டிசார்டர் சரியாகும் சொல்லி சயின்டிபிக்கா ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டிருக்கு சோ பசுமை மற்றும் ப்ராஸ்பரிட்டிக்கான கலர் இஸ் கிரீன் நிறைய இலை மரங்கள் கடவுள் ஏன் கொடுத்திருக்காருன்னா நம்ம கண்ணுக்கு நல்லது முக்கியமா ஆக்சிஜன் தருது தவிர்த்து அதுக்கப்புறமா மஞ்சள் வண்ணம் எல்லோ எல்லோ வந்து ஒரு பிரைட் அண்ட் சியர்ஃபுல்னஸ் கொடுக்கக்கூடிய கலர் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி ஆக்கிடும் நம்மள அதனால நிறைய குழந்தைங்களுக்கான ரூம்ஸ் நர்சரி ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் வந்து எல்லோ நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க ரொம்ப சியர் ஒரு <laughs> பசிய <laughs> ஒரு <laughs> social awareness நம்மளோட என்விரான்மென்டல் அவேர்னஸ்க்காக சோ இந்த இந்த ஸ்கலர் ஸ்கீம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி இன்னும் பெட்டர் ஆகலாம் நம்ம லைஃப்ன்றது சொல்லிக்கிறேன் சோ அடுத்து தான் நம்ம இப்ப முதல்ல பார்க்க போற செக்மெண்ட் வந்து கண்டேன் சக்தி பீடங்களை அதாவது மஞ்சுளா ரமேஷ் அவர்கள் வழங்க வராங்க இன்னைக்கு ஞான பிரசன்னாம்பிகை தாயை பத்தி பார்க்க போறோம் கண்டேன் சக்தி பீடங்களை வரிசையா நீங்க பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கு இந்த பீடத்தை எந்த அதோட முக்கியத்துவம் என்ன மகிமை என்ன அப்படினு சொல்றதுக்காக வந்துட்டே இருக்காங்க கண்டேன் சக்தி பீடங்களை உங்களுக்காக சக்தி பீடங்களை இந்நிகழ்ச்சியை வழங்குபவர்கள் கரூர் வைசிய பேங்க் ஸ்மார்ட் வே டு பேங்க் கோபுரம் குங்குமம் பக்திக்கு உகந்தது ஜூலை ஞான ஆலயத்துடன் ஏற்றம் தரும் ராகு ஞானம் தரும் கேது பெயர்ச்சி பலன்கள் பரிகாரங்கள் படியுங்கள் ஞான ஆலயம் உங்கள் சொந்த வாகனம் இதுவரை நீங்கள் உணர்ந்திடாத அளவில்லா ஆனந்தம் வெஹிக்கிள் லோன்ஸ் பை கேவிபி குங்குமம் கொடுங்க இது தூய்மையான குங்குமமா அப்ப எந்த குங்குமம் வாங்குறது கோபுரம் குங்குமம் பரிசுத்தமானது பக்திக்கு உகந்தது கோபுரம் குங்குமம்
சென்னையிலிருந்து ஒரு இரண்டரை மூன்று மணி நேர பயணத்தில் இருப்பது காலஹஸ்தி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் கயிலை பாதி காலஹஸ்தி பாதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவிற்கு ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு ஸ்தலம் காலஹஸ்தி அந்த இடத்துல அன்னை ஞான பிரசூன்னாம்பிகை பெயரே ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் அந்த அன்னை இங்கே சக்தி பீடமாக அமர்ந்திருக்கிறாள் அம்பாளுடைய எந்த பாகம் விழுந்தது என்று பார்த்தோம் என்றால் உத்தம ஸ்திரீகளுக்கு வயிற்றிலே மூன்று மடிப்புகள் இருக்கும் என்று சொல்வார்கள் அங்க லட்சணங்களை பற்றி பேசும் பொழுது அந்த வகையிலே அந்த முதல் மடிப்பு விழுந்த இடமாக இருப்பது அன்னை ஞான பிரசூன்னாம்பிகை தரிசிக்கின்ற நாம தரிசிக்கின்ற அந்த ஸ்தலம் காளகஸ்தி நம்ம இங்கிருந்து கோவிலுக்கு போகும் பொழுது காளகஸ்தியிலே மலைகள் சூழ்ந்த இடமாக அந்த இடம் இருக்கும் ரொம்ப அற்புதமான ஸ்தலம் அங்கே கண்ணப்பநாதர் காளகஸ்தீஸ்வரர் அவர் எழுந்தருளியிருக்கிறார் அவர்தான் அன்னையினுடைய கஷேத்திர பாலகர் பக்கத்திலேயே மிகப்பெரிய ஒரு மலை இருக்கிறது கண்ணப்பர் மலை அதை பற்றி நாம் பார்க்கலாம் கஷேத்திர பாலகருடைய அந்த விசேஷமான மலையை பற்றி இங்கே ஞான பிரசூன்னாம்பிகை நம்ம முதல்ல சக்தி வேட நாயகியாக நம்ம தரிசனம் பண்ணலாம் உள்ளே சென்றால் அன்னை அற்புதமான கோலத்திலே காட்சி கொடுத்து கொண்டிருப்பாள் ஈஸ்வரன் இங்கே ராகுவிற்கு வரம் மருளுகின்ற நிலையில இருப்பார் கேத்துவிற்கு அன்னை வந்து தேவதையாக இங்கே குடிகொண்டிருக்கிறாள் அப்படிப்பட்ட ஒரு விசேஷமான தோட்டத்திலே அன்னை அங்கே காட்சி கொடுத்து கொண்டிருப்பாள் ஞான பிரசூன் நாம்பிகை இவள் வந்து ஞானம் செல்வம் தைரியம் இதை மூன்றையும் கொடுக்கின்ற ஒரு அற்புதமான நாயகியாக இங்கே எழுந்தருளியிருக்கிறாள் இவளுடைய அந்த கோவிலுக்கு போகும் பொழுது இந்த சந்நிதிக்கு அந்த அன்னையினுடைய விசேஷமான அந்த சக்தி நிலை எங்கே பிரதிஷ்டை ஆகியிருக்கிறது எங்கே இருக்கிறது என்று சொன்னால் அவளுடைய அந்த பிரகாரத்திலே அன்னையினுடைய வலது பக்கத்திலே பிரகார மூலையிலே ஒரு தோற்றம் ஒரு பிரதிஷ்டை அங்கே அமைந்திருக்கும் அந்த இடத்தை நாம் வணங்கிவிட்டு அந்த பிரகாரத்தை சுற்றி ஞான பிரசூன் நாம்பிகை நம்ம வந்து தரிசனம் பண்ணலாம் ரொம்ப ஒரு அழகான தோற்றத்திலே அன்னை வந்து நமக்கு காட்சி கொடுத்து கொண்டிருப்பாள் கல்யாணம் கரிக்கும்பாசுரம் காமேஸ்வரீம் காமினி கல்யாணாச்சலவாசினி த 
ಮನ ಪ್ರಭಾವ ಭರಿತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭಾಂಡೋದರಿ ಬಾಲಾಂ ಬಾಲಪುರಂಗ ನೇತ್ರಯುಗಳ ಭಾನು ಪ್ರಭಾಭಾಸಿತ ಭಾಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ರುಚಾಭಿರಾಮ ನಿಲಯ ಭವ್ಯ ಭವಾನಿ ಶಿವ ಧ್ಯಾಚೇತಸಿ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ನಿಲಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸೂನಾಂಬಿಕ ಅವಳ್ ಒಂದು ಕೇತುವಿರ್ಕು ಇಂಗೆ ಅತಿ ದೇವದೆಯಾಗ ಅವಳ್ ಉಳಂಗಿ ಕೊಂಡಿರಕ್ಕಿರಾಳ್ ಇಂದ ಕಾಳಹಸ್ತಿಲೇ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರ ಅವರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇವಳ್ ಒಂದು ಅಂಗೆ ಪಾರ್ವತಿಯಾಗ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಯಾಗ ಅವಳ್ ಒಂದು ಅಂಗೆ ಕಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುತ್ತ ಕೊಂಡಿರಕ್ಕಿರಾಳ್ ಇವಳ್ ಒಂದು ಇಂದ ಇಡತ್ತಲ ಎಪ್ಪಡಿ ಬಂದಾಳ್ ಎಂದು ಪಾರ್ತೋಮ್ ಎಂದು ಸೊನ್ನಾಲ್ ಅನ್ನೇ ಇಂಗೆ ಒಂದು ಅಂದ ವೈಟ್ರಿನ್ ಭಾಗಂ ಅಂತ ಮಡಿಪ್ಪು ವಿಳಿಂದ ಕಾರಣತೆನಾಲೆ ಇಂಗೆ ಒಂದು ಅವಳ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಮಾಗ ಅಮೈಂದಿರಕ್ಕಿರಾಳ್ ಇಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಒಂದು ಮಿಗ ಪಳಮೆಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಇದು ಎಪ್ಪೊಳದು ತೋಂದ್ರಿಯದು ಎಂಬದೇ ತೆರೆಯವಿಲ್ಲೈ ಪಲ ಮುನಿವರ್ಗಳು ದವಸಿಗಳು ತಾಂಗಳ್ ದವಂ ಸೇವದಕ್ಕೆ ಉರಿಯ ಎಡಮಾಗ ಇಂದ ಇಡತೆ ಇವರ್ಗಳು ಒಂದು ತೇರ್ಂದೆಡತಿರಕ್ಕಾಗಳ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಪಲಗಾಲಂ ಅಂಗೇ ದವಂ ಸೇದಕೊಂಡು ಬಂದ ನಿಲೆಯಲೇ ಇಂಗೆ ಒಂದು ಅನ್ನೈ ಒಂದು ಒಲಿ ವಡಿವಿಲೇ ಕಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುತ್ತದಾಗವು ಇವಳ್ ಮೂರು ದೇವದೆಗಳು ಒಂದು ಸೇರಂದ ತ್ರಿಕೂಟ ಎಂದು ಸೊಲ್ವಾರ್ಗಳ್ ಅಂದ ತ್ರಿಕೂಟವಾಗ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳಿನ್ ಒಂದು ಸೇರಂದ ಅಮೈಪಾಗ ಅನ್ನೇ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸೂನಾಂಬಿಗೆ ಇಂಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬೇಟ ತಲೆವಿಯಾಗ ಇಂಗೆ ಕಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುತ್ತಿಕೊಂಡಿರಕ್ಕಿರಾಳ್ ಇಂದ ಒಂದು ಅಪ್ಪದಮಾನ ಅನ್ನೈನುಡೆಯ ದರ್ಶನತೆ ನಾಮ ಇಂಗೆ ಒಂದು ಧರಿಸಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಅಂಗೆ ಶಿವನ್ ಅವರ್ದನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾಲಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಎಪ್ಪಡಿ ಇಂಗೆ ಬಂದಾರ್ ಅವರುಡೆಯ ಮಹಿಮೆಗಳು ಏನ್ನ ಅಪ್ಪಡಿಂಗರದೇ ನಾಮ ಒಂದು ಅಡ್ತದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕಲಾ ಪದಿನಾರಾವದು ಶ್ಲೋಕ ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಅಹಕಾರ ಮಾತೃಕಾ ಪೀಠ ರೂಪಿಣಿ ಓಂ ಅಹ ಅಕ್ಷರ ದೇವಿ ಅಜಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಅಕ್ಕಾರಾಖ್ಯಾತ್ವಜಾದೇವಿ ತ್ರಿಶಿರಾ ಚ ತ್ರಿಲೋಚನ ರಕ್ತಪೀದಾಂಬರಾಕ್ರೂರ ತರಕ್ಷು ಪರವಾಹಣ ಷಡ್ಭುಜಾಶೂಲ ಪಠಾಸಿ ವರದಾನ ಕರಾನ್ವಿತ ವಾಮೇಂಕುಶ ಮಹಾಖೇಟ ಭಯಾನ್ ಧತ್ತೆ ಕರೆ ಕ್ರಮಾರ್ ಕುಂಕುಮಂಗ ಗೋಪುರಂ ಕುಂಕುಮಂ ಪರಿಸುದ್ಧಮಾನದು ಭಕ್ತಿಗೆ ಉಗಂದದು ಗೋಪುರಂ ಕುಂಕುಮಂ ಕಂಡೇನ್ ಶಕ್ತಿ ಪೀಡಂಗಳೈ ಈ ನಿಗಳ್ಚಿಯೈ ವಳಂಗಿವರ್ಗಳ್ ಕರೂರ್ ವೈಶ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೇ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೋಪುರಂ ಕುಂಕುಮಂ ಭಕ್ತಿಗೆ ಉಗಂದದು ಕಾಳೆ ತೆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಕಂಡೇನ್ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಗಳೇ ಪಾತೋಂ ಇಪ್ಪ ಇಂದ ಸ್ಥಳದ ಪತಿ ಪಾತಿಂಗನಾ ರಾಗು ಕೇದು ಪೂಜೆಕಾಗ ರೊಂಬ ರೊಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪೆಟ್ರ ಒಂದು ಸ್ಥಳಂ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಕೋವಿಲ್ ಸೋ ಕೊಂಜ ಒಂದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಆಡಿಗಳಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡಿ ದಾ ಕೋವಿಲ್ ಗೋಬ್ರಂ ಇಡಿಂಜೆ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಪಣ್ಣಿ ಅಂದ ಕೋವಿಲ್ ಅಳಗ ಒಂದು ನರಿಯ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಲಾ ವೆಚ್ಚೆ ರೊಂಬ ಪಳಮಿಯಾನ ಕೋವಿಲ್ ನೇ ಮಂಜುಲಾ ರಮೇಶ್ ಅವರ್ಗಳು ಸೊನ್ನಾಂಗ ಸೋ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಪಣ್ಣಿರ್ಕಾಂಗ ಕಂಡಿಪಾ ಅಂದ ಕೋವಿಲ್ ಕೋರ್ದರಂ ಎಲ್ಲರಂ ಹೋಗಣ ಅಡ್ತದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೈಯಗಮಿ ವಾನಗಮಿ ನೇಚರ್ಕ್ಕೆ ರೊಂಬ ಲವ್ ಪಣ್ಣ ಕೂಡಿಯ ಒಂದು ಕೋವೆ ಸದಾಶಿವ ಅಯ್ಯ ಅವರ್ಗಳ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಲವರ್ಸ್ ಆಕರ್ತಕ್ಕಾಗ ವಚಿರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೋ ಇದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎದ ಪತ್ತಿ ಪಾಕ ಪೋರೋ ಎಂದ ವಿಲಂಗ ಪತ್ತಿ ಪಾಕ ಪೋರೋ ಅ
அதாவது நம்ம வந்து ஒரு ஒருத்தர் ஒரு கோட் கொடுத்திருக்காரு எப்படின்னா அவர்கிட்ட வந்து உங்களுக்கு மனிதர்களோட பழக பழக உங்களுக்கு என்ன சார் தோணுது அப்படின்னா மனிதர்களோட பழக பழக எனக்கு என் நாயை தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் அதாவது நாய்களை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் அந்த நாயின்ற ஒரு வார்த்தையை வந்து நம்ம நிறைய பேர் கொஞ்சம் துச்சமா கூட பயன்படுத்துவோம் திட்டத்துக்கு பயன்படுத்துவோம் பட் அந்த எவ்வளோ ஒரு மேன்மையான ஒரு ஜீவன் அந்த ஜீவனை பத்தின விஷயங்கள் நிறைய கதைகள் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் எவ்வளோ பேரோட உயிரை கூட காப்பாத்திருக்கிற ஒரு விலங்காகுது ஸோ அந்த நாய்களை பத்தி சொல்றதுக்காக வந்துட்டே இருக்காரு கோவை சதாசிவ் ஐயா அவர்கள் நான் சொன்ன மாதிரி வையகமே வானகமே உங்களுக்காக பாத்துட்டு வரலாம் வாங்க குங்குமம் கொடுங்க இது தூய்மையான குங்குமமா அப்ப எந்த குங்குமம் வாங்குறது கோபுரம் குங்குமம் பரிசுத்தமானது பக்திக்கு உகந்தது கோபுரம் குங்குமம் தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் ராசியான பேங்க் தொட்டவுடன் வேலை முடியும் ஈஸியான பேங்க் சிட்டி யூனியன் பேங்க் ராசியான பேங்க் ஈஸியான பேங்க் குங்குமம் கொடுங்க இது தூய்மையான குங்குமமா அப்ப எந்த குங்குமம் வாங்குறது கோபுரம் குங்குமம் பரிசுத்தமானது பக்திக்கு உகந்தது கோபுரம் குங்குமம் புதிய தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு என் அன்பான பசுமை வணக்கம் மனிதனை நம்பி ஒரு உயிர் மனிதனை நம்பி உலகில் ஒரு உயிர் கூட வந்துச்சுன்னா அது நாய் தான் நாய் தான் மனிதனை நம்பி முதல்ல கூட வந்துச்சு பிறகு மனிதனோடவே அது வாழ்ந்துச்சு இப்ப நாய்களுக்கும் மனிதனுக்கும் இருக்கிற உறவு என்பது ஒரு நீண்ட நெடிய உறவு அது பாரம்பரிய மிக்க ஒரு உறவு சங்க இலக்கியத்தில் கூட நாய் குறித்த பாடல்கள் இருக்கு சங்க இலக்கியத்தில் நாய்களுக்கு நமனின்னு பேர் நம்ம அது குறித்து பாடல் அப்போ சங்க இலக்கியத்தில் குறிக்கிற பாடலில் நாய்களும் மனிதர்களும் என்ன செய்கிறார்கள் என்று அந்த பாடலில் இரவில் பன்றி வேட்டையாடுவதற்கு மனிதர்களும் நாய்களும் போகிறார் மனிதனுக்கு உதவியாக இரவில் வேட்டையாடுவதற்கு நாய் இருக்கு பகலில் முயலை வேட்டையாடுவதற்கு நாய் உதவியாக இருக்கு குறிப்பாக வேட்டை சமூகத்தில் வேட்டையாடித்தான் மனித குலம் வாழ வேண்டும் என்றிருந்த அந்த சமூகத்தில் அவனுக்கு துணையாக வந்த முதல் விலங்கு நாய் பாதுகாப்பு கருதி நாய் வந்துச்சு மந்தைகளை பாதுகாக்க நாய் இருந்துச்சு இப்ப நாய்க்கும் நமக்குமான தொடர்பு ஒரு நீண்ட காலமா இருந்துச்சு ஒரு நாய்க்கு குறிப்பாக தட்ப வெப்ப நிலையில் வாழுகிற நாய்க்கு சில உருவங்கள் இருக்கு சில பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கு ஆனா இருநூறு ஆண்டு காலத்தில் இந்த நாயை மனிதன் தன் விருப்பத்துக்கு வடிவமைத்துக் கொண்ட இன்னைக்கு நாட்டு நாய்கள்னு சொல்ல முடியாது ஒரு காலத்தில் காட்டு நாய்களாக இருந்து பிறகு நாட்டு நாய்களாக வந்த நாட்டு நாயினம் ஒரு பெரிய பெருமை இருக்கு கண்ணி என்ற ஒரு நாயினம் இருக்கு கோம்பைனு ஒரு நாயினம் இருக்கு சிப்பிப்பாறைனு ஒரு நாயினம் இருக்கு அதுபோல் ராஜவளையம் ஒரு நாய் இதெல்லாம் ஊர் பேர்கள் தான் கோம்பை என்பது ஒரு மலை கிராமம் தான் இப்போ ஊர் பேரில் நாய் பேர் இன்னைக்கு இதனுடைய இந்த நாய்கள் நாட்டு நாய்களில் எண்பத்தஞ்சு சதம் அதன் மரபணுவில் இல்லை முழுக்க முழுக்க நாய்களை மனிதன் கலப்பணங்களாக வடிவமைத்திருக்கிறான் தன் விருப்பத்துக்கு வடிவமைத்திருக்கிறான் ஒரு நாய் வெறும் தோல் இருக்கு மொசு மொசு மொசுன்னு வெறும் ரோமங்கள் இருக்கு உடம்பு எங்க இருக்குன்னே தெரியாது ஒரு நாய்க்கு இவ்வளவுதான் கால் இருக்கும் ஒரு நாய்க்கு பெரிய தலை இப்படி மனிதன் தன் விருப்பத்திற்கு ஒரு உயிரினத்தோடு விளையாடி இருக்கிறான் ஒரு நாயோட அவன் நீண்ட கால விளையாடி இருக்கிறான் ஆனாலும் இந்த நாய்க்கு இயற்கை கொடுத்திருக்கிற அபாரமான சக்தி குறையவில்லை அது ஒரு அம்ப முக்கியம் என்னதான் மனிதன் நாயை பெரும் கலப்பணங்களாக மாத்தினாலும் கூட இயற்கை கொடுத்திருக்கிற அபாரமான சக்தி மோப்ப சக்தி நாயின் மோப்ப சக்தி பத்தி வேடிக்கையா நாம இன்னைக்கு ஒரு கதை இருக்கு ஒரு மனைவி தன் புருஷங்கிட்ட ஆசைய ஒரு நாய்க்குட்டி கேட்கிறார் சரி கேட்டுத்தாலே மனைவின்னு புருஷனும் போய் ஒரு நாய் ஒரு நாய்க்குட்டியை வாங்கி கொடுக்கிறான் 
இந்த நாய்க்குட்டி மீது அவன் அன்பாக இருக்கிறான் தன்னுடைய கணவனை விட நாய்க்குட்டி கொஞ்சம் கூடுதலாய் கவனித்துக் கொள்கிறாள் நாய்க்குட்டியை தன் மனைவி கூடுதலாய் கவனித்துக் கொள்கிறாள் என்று வருத்தம் வந்த கணவன் இந்த நாய்க்குட்டியை கொண்டு போய் எங்கேனும் விட வேண்டும் என்று முடிவு செய்து தன் காரில் ஏற்றி ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் கொண்டு விட்டுட்டு வேகமா வீட்டுக்கு வர்றார் வந்து பார்த்தா வாசல்ல நாய்க்குட்டி உட்கார்ந்து வாங்க வாங்க நமக்கு முன்ன நாய்க்குட்டி வந்துருச்சே அப்ப நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்துல கொண்டு விட்டுருக்கோம்னு முடிவு பண்றார் ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு அந்த நாயை தூக்கி கார்ல போட்டு பத்து கிலோமீட்டர் தூரம் போய் நாயை தூக்கி பொத்துன்னு கீழே வீசிட்டு காரை வேகமா திருப்பிட்டு வீட்டுக்கு வர்றார் வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா வாசல்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்குது நாய் மனசனுக்கு ரொம்ப சங்கடமா போச்சு அடுத்த முறை இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டணும் முடிவு பண்ணி காயல் நேரமா தூக்கி நாய கார்ல போட்டு பல பக்கம் திசைகளை திருப்பி திருப்பி போட்டு சந்து பந்தெல்லாம் காரை ஓட்டி நாய குழப்போ குழப்பனு குழப்பி மதியத்துக்கு மேல தூக்கி கீழே போட்டுட்டு இவரு வீட்டுக்கு வரணும்னு நினைச்சுட்டார் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஒரு போன் பண்ணாரு வீட்டுக்கு நேரம் மனைவிக்கு உன் நாய் வீட்டுக்கு வந்துருச்சான்னு கேட்டார் மனைவி சொன்னா அது வந்துருச்சே ஏங்கேன்னா நாய்கிட்ட போன கொடுன்னாரு எதுக்குன்னு கேட்டா அந்த நாய் எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரிஞ்ச நான் வல்லாமல்லான்னு கேட்டா ஆக எப்படியும் நாயை குழப்ப வேண்டும் என சொல்லி மனிதன் குழம்பி போன கதைதான் இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கதையாக இருக்கு நாய் சரியாக வருவதற்கு காரணம் இயற்கையினுடைய சில கூறுகள் நாய்க்கு இருக்கு சிறுநீர் கழிக்கிற நாயை பார்த்தால் தன்னுடைய வாழ்விடத்தை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கும் நான் இங்கிருக்கிறேன் என்பதற்குமாகத்தான் இந்த நாய்கள் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிறுநீர் கழிச்சுட்டே போகும் தன்னுடைய எல்லையை தான் வாழ்விடத்தை பாதுகாக்கிற முயற்சி அது இன்னைக்கு மோப்ப சக்தி இங்கே ரொம்ப அதிகமா இருக்கு மோப்ப சக்தி நாய்க்கு இருப்பதால் தான் அணுகுண்டுகளை அது கண்டுபிடிக்குது குற்றவாளிகளை நாய் கண்டுபிடிக்குது நம்ம அந்த அளவுக்கு பயிற்சி கொடுத்து நாயினுடைய அபார சக்தியை மனிதர்கள் குற்றவியல் கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு அணுகுண்டை கண்டுபிடிப்பதற்கு மனிதனால் ரொம்ப அச்சப்படுவான் எங்காவது நாம் கண்டுபிடிக்க போய் அது வெடித்தால் நாம் இருக்க மாட்டோமோ என்று ஒரு மனிதன் சுயநல விளங்கு ஆனால் ஒரு நாய் வெடிகுண்டு எங்கே இருந்தாலும் தன் உயிரை பொருட்படுத்தாது போய் வெடிகுண்டு இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தோம் ஆனால் இன்னைக்கு இதெல்லாம் நமக்கு தெரியுமே நாயின் மோப்ப சக்தியை பற்றி எங்களுக்கு தெரியுமே நம்ம சொன்னால் கூட இன்னைக்கு குறிப்பாக ஜெர்மனி போன்ற நாடுகளில் நாயை மருத்துவத்துறைக்கு பயன்படுத்துகிறார் இதுவரையிலும் நாயை குற்றவியல் துறைக்கு பயன்படுத்திக் கொண்டிருந்த உலகம் இன்றைக்கு மருத்துவத்துறைக்கு ஏன் பயன்படுத்துறாங்கன்னா மனிதனின் மூச்சு காற்றிலிருந்து மனிதனின் மூச்சு காற்றிலிருந்து குறிப்பாக நுரையீரலில் படிந்திருக்கிற புதிய நோய்களை கண்டுபிடிக்கிற சக்தியாகவும் நாய் இருக்கிறது பாரதி சொல்வான் வாழை குலைத்து வரும் நாய்தான் அது மனிதனுக்கு தோழனடி பாப்பான்னு சொன்னார் மனிதனுக்கு தோழனாக இருக்கிற நாய்களை இன்னும் கொஞ்சம் மீதம் இருக்கிற நாட்டு நாய்களையும் தனித்தனியே காப்பாற்ற வேண்டியது நம் தோழனை காப்பாற்ற வேண்டியது மனிதர்களின் கடமை எந்த ஒரு விஷயமுமே ஈஸி ஆகணும் ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் உங்களுக்கு பிரச்சனை குழப்பம் எல்லாமே ஈஸியாக இருக்க ஒரு சிம்பிள் ஃபார்முலா என்ன தெரியுமாங்க ஒரு நாய்க்குட்டியை அடாப்ட் பண்ணிக்கிறது தான் முக்கியமாக என்ன சொல்லி கிடம்புறேன்னா நம்ம இந்தியன் பிரீட்ஸ் அந்த மாங்கரில்ஸ் நம்ம நாட்டு நாயின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி டாக்ஸ் தான் நம்மளோட கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஒத்து வரும் நம்ம ஃபாரின் பிரீட்ஸ் வாங்குறதுனாலையோ அடாப்ட் பண்ணிக்கிறதுனாலையோ ஒரு சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் பட் அந்த பிரீட்ஸ் இங்கே எவ்வளோ கஷ்டப்படுது இந்த வெயிலில் வாழ முடியாமல் எவ்வளோ தவிக்குது அப்படின்னு நிறைய கேசஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம இந்தியன் டாக்ஸ் தான் நம்ம என்வாய்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூட்டபிள் இந்தியன் மாங்கரில்ஸ் எவ்வளோ ஸ்ட்ரீட்டில் பப்பீஸ் வந்து ஒரு வீடு இல்லாமல் இருந்துட்டுருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி மாங்கரில்ஸை பப்பீஸை நம்ம எடுத்து வளர்த்து எஸ்பெஷலி அடாப்ட் பண்ணிட்டு 
ஒரு விருந்துன்றதே நம்ம மருந்து தட்டு நம்ம உண்ற சாப்பாடே நம்மளுக்கு ஒரு மருந்துன்னு சொல்லி முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவர் சொல்கிற வார்த்தைகளால் எந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு நம்மளுக்கு மருந்து கிடைக்குது அந்த மருந்து வந்து ஒரு ஒரு நோயினால கிடையாது நம்மளை இன்னும் பெட்டர் ஆகக்கூடிய நம்ம ஆயிலையும் நம்மளோட திங்கிங்கையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய மருந்தாக அமையும் நம்புகிறேன் ஸோ தமிழ் விருந்து வந்துகிட்டே இருக்கு வாங்க நம்ம ரசிக்கலாம் குங்குமம் கொடுங்க இது தூய்மையான குங்குமம்மா அப்ப எந்த குங்குமம் வாங்குறது கோபுரம் குங்குமம் பரிசுத்தமானது பக்திக்கு உகந்தது கோபுரம் குங்குமம் ஆண்டாண்டு காலமா ஆத்மார்த்தமான சேவை எத்தனை வருஷம் தான் ஆனாலும் அதே இடமே எதுலயும் ஒரு ஸ்பீட் மாடர்ன் ட்ரெண்டி மொத்தத்துல ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் சிட்டி யூனியன் பேங்க் ராசியான பேங்க் ஈஸியான பேங்க் குங்குமம் கொடுங்க இது தூய்மையான குங்குமம்மா அப்ப எந்த குங்குமம் வாங்குறது கோபுரம் குங்குமம் பரிசுத்தமானது பக்திக்கு உகந்தது கோபுரம் குங்குமம் புதிய தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு என் இனிய காலை வணக்கம் இறை போடும் மனிதருக்கே இறையாகும் வெள்ளாடே இதுதான் உலகம் வீண் அனுதாபம் கொண்டு நீ ஒரு நாளும் நம்பிடாதே அப்படின்னு பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் பதிபக்தின்னு ஒரு படத்தில் ரொம்ப அழகாக எழுதியிருப்பார் ஆடுகளை பற்றி பார்த்த உடனேயே நமக்கு ஆச்சரியமான பல விஷயங்கள் வர தோணுது எப்படி புத்தரோட கையில் ஒரு ஆட்டுக்குட்டி இருக்கும் அது ஆசிய ஜோதின்னு ஒரு அற்புதமான நூல் எழுதியிருப்பார் நம்ம கவிமணி தேசிய விநாயம்பிள்ளை அதாவது ஒரு ஆட்டு மந்தை ஒன்று போயிட்டு இருக்கோம் அந்த ஆட்டு மந்தை எங்கே போகுது அப்படின்னா பிம்புசாரனுடைய அரண்மனைக்கு போகுதான் எதுக்கு போகுது அப்படின்னா யாகத்தில் வெட்டி போடுறதுக்காக கொண்டு போகிறாங்களாம் இதை பார்த்துட்டு அப்படியே வியப்படைகிறார் புத்தர் இவ்வளவு ஆடுகள் போய் அங்கே போக வேண்டிய நோக்க வேண்டாம்னு கேட்குறார் பின்னாடி வந்த ஆட்டுக்காரர் சொன்னாராம் ஒன்றும் இல்லை இந்த ஆடுகளையெல்லாம் வெட்டி பலி கொடுத்தா பிம்புசாரனுடைய ஆயுள் கூடும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அவர் சிரிச்சாராம் புத்தர் இத்தனை ஆட்டோட உயிரை வாங்கிட்டு ஒருத்த வாழ்ந்து என்ன செய்ய போகிறான் அப்போ ஒரு ஆடு தாயும் அதனுடைய குட்டியும் போகுது தாயாட அடிக்கிறான் அந்த இப்போ தாடு மேய்க்கிற ஆள் வேகமாக போ வேகமாக போ மாலைக்குள்ள யாகசாலைக்கு போகணும் அப்படின்னு இப்போ அந்த ஆடு முன்னாடி போகுது பின்னாடி குட்டியால் வேகமாக அம்மாவோட வர முடியல குட்டிக்காக நிற்குமா அல்லது தன்னுடைய அந்த அடிக்காக பயந்து முன்னாடி போகுமா இப்படிப்பட்ட சூழலில் அந்த ஆட்டுக்குட்டியை தன்னுடைய கைகளில் எடுத்துக்கிட்டு புத்தர் நடந்து வர்றதாக அந்த ஆசிய ஜோதியில் பா பார்க்குற அந்த காட்சியை நம்ம பார்ப்போம் நிறைய பாடல்கள் எல்லாம் எப்படி பாடப்பட்டவை என்று சொன்னால் ஒரு நோக்கத்தோடு பாடப்பட்ட இலக்கியங்கள் இருக்குது இது தவிர தனிப்பாடல்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் தனிப்பாடல்லாம் என்ன தெரியுங்களா அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அங்கங்கே போன உடனே அதுக்கேற்றபடியாக பாடல்களை பாடுதல் தமிழில் தனிப்பாடல் திரட்ட தொகுத்த ஆசிரியர்கள் பல்லாண்டு காலமாக பல்வேறு புலவர்கள் பாடின அந்த அருமையான பாடல்களை எல்லாம் அவங்க தனித்தனியாக எடுத்து தொகுத்து வச்சுருக்கிறாங்க அதில் அவ்வையினுடைய பாட்டு கம்பனுடைய பாட்டு என்று பல இருக்குது கம்பருடைய தனி கம்பரை பொறுத்த மட்டும் நமக்கு வந்து ராமாயணம் பாடினார் அப்படின்னா நம்ம கேள்விப்படுறோம் ஏன் அதை காட்டிலாம் அழகாக அவருடைய தனிப்பாடல்களில் பார்க்கலாம் ஆய கலைகள் அறுபத்தி நான்கினையும் ஏய உணர்விக்கும் எம்எம்மை தூய உருப்பள் இங்கு போல்வாள் என் உள்ளத்தின் உள்ளே இருப்பள் இங்கு வாராது இடர் எனக்குன்னு தனிப்பாடல கம்பர் பாடுவார் இன்னொன்று நம்ம இன்னைக்கு சொல்கிறோம் யாரையாவது சொல்கிறப்ப அவங்க ஊர் எப்படிப்பட்ட ஊர் அப்படின்னு கேட்டால் ஐயோ வளமையான ஊருங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் வளமையான ஊர்னா எப்படியா அப்படின்னா சரி நீர் நிலம் காற்று எல்லாமே நல்லா இருக்குங்க அதில் சடைய போடல் என்பவர் தான் நம்முடைய கம்பரை ஆதரித்த வள்ளல் நம்ம இன்றைக்கி தமிழில் சொல்கிறதா இருந்தால் ஸ்பான்சர் பண்ணவர் அப்படி சொல்லணும் அந்த சடையப்போலுடைய ஊர் எப்படி இருந்ததான் அதில் அந்த அந்த வார்த்தை சொல்கிற போதே அழகாக இருக்குது எரும மாடுகள் குளிக்க போகுமா எங்கே அந்த குளத்துக்கு அப்படி போகிற போது அந்த குளத்தில் இறங்கின உடனேயே தண்ணிக்குள்ளே நிறைய விரால் மீன்கள் இருக்குமா அது என்ன செய்யுமா விரால் மீன்கிறது ரொம்ப இந்த கையை காட்டில் பெருசாக இருக்கும் அது என்ன செய்யுமா ஓடி வந்து அந்த மாட்டோட இதில் முட்டுமா அப்படி முட்டின உடனே கண்ணு குட்டி தானாக்கணும்னு நினச்சிட்டு மாடுகள் வீடு வரைக்கும் பாலை கறக்காமலே சுரந்துக்கிட்டே போகுமா கரத்தல் வேறு சுரத்தல் வேறு இப்படியான வளமை மிகுந்த ஊர் மோட்டருமை வாவிபுக்கு முட்டுவரால் கன்று என்று வீட்டளவும் பால் சொரியும் வெண்ணையே நாட்டில் அடையா நெடுங்கதவும் அஞ்சேல் என்ற சொல்லும் 
உடையான் சடையப்பன் ஊர் சடையப்பொழுதில் தான் இவருக்கு ராமாயணம் எழுதுவதற்கு பேருதவி செய்தவர் அவர் வீடு அடையான் நெடுங்கதவா எப்போதும் திறந்திருக்குமா அதோடு மட்டுமில்ல வளமையான ஊரா இவத்தகைய பெருமகனார் தனக்கு உதவி செய்தாருங்கிறத அது எப்படி நன்றி காட்டுறார் தெரியுங்களா ஆயிரம் பாட்டுக்கு ஒரு முறை சடைய போழல் பேர் வருமாறு அவர் சொல்கிறாருங்க இப்போ நம்ம சொல்கிறோம்ல யாராவது நமக்கு உதவி செய்தா அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லுவோம் வழக்கமாக கூட்ட முடிகிறப்ப இன்னாருக்கு இன்னாருக்கெலாம் நன்றி அப்படிமோ ஆனால் கம்பராமாயணம் உள்ளளவும் அவருடைய பேர் சடைய போழலுடைய பேர் இருக்கும்னா அது காரணம் என்ன அதுதான் காரணம் அதனால தான் பிற்காலத்தில் கூட நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் ஒரு முறை கவியரசு கண்ணதாசன் வருத்தமாக உட்கார்ந்துருந்தாராம் அப்போ தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் நடிகர் சாண்டோ எம்எம்ஏ சின்னப்பா தேவர் போய் அவர் பார்த்துருக்கார் என்ன கவிஞரே வருத்தமாக இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டாராம் ஒன்றும் இல்லை மகளுக்கு திருமணம் வச்சுருக்கேன் மண்டபமும் கிடைக்கல கையில் பணமும் இல்லை அப்படின்னாராம் இதுக்கு எதுக்கு கவலைப்படுறீங்க நான் தர்றேன் பணம் நம்ம ஸ்டுடியோலேயே ஒரு செட்டு போடுவோம் அதுதான் கல்யாண மண்டபம் கல்யாணத்தை ஜாம் ஜாம் நடத்திடுவோம் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க சொல்லிட்டு அருமையான மண்டபத்தை உருவாக்கிட்டு மடி நிறைய பணம் கொண்டு போய் கண்ணதாசனு கொடுத்து அந்த கல்யாணத்தை அற்புதமாக நடத்தி வச்சாராம் அப்போ கவியரசு கண்ணதாசன் ஒரு வார்த்தை சொன்னாராம் கம்பனுக்கு ஒரு சடையப்பா கண்ணதாசனுக்கு ஒரு சின்னப்பா அப்படின்னாராம் பாருங்க செல்வம் இருக்கிறது பெருசு இல்லைங்க அந்த செல்வத்தை மற்றவர் மகளுமாறு கொடுக்கறது தான் பெருமை இப்போ நான் சொன்ன பாருங்க தனிப்பாடல்களை கொண்டு வர்ற போது அதில் அந்தந்த காலங்களுக்கு அந்தந்த சூழலுக்கு ஏற்ற பாடலை கொண்டு வர்றப்ப அந்த இடமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கேட்கவும் மா மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் பழைய புலவர்கள் போகிற வழியில் வர்ற வழியில் அழகழகான விஷயங்களை பார்த்து பாடியிருக்காங்க பேசியிருக்காங்க அதில் அவ்வை புகழேந்தி ஒட்டக்கூத்தர் இரட்டை புலவர்கள் காலமேக புலவர் இது போன்ற ராமச்சந்திர கவிராயர் போன்ற புலவர்கள் எல்லாம் பயணப்பட்டுக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க அப்படி பயணப்படுறப்ப அவங்க பார்த்த கேட்ட அனுபவித்த விஷயங்களை அதை அப்படியே கொண்டு போயிடாமல் காத்தில் போயிடாமல் பாட்டாக எழுதி கொடுத்தாங்க பாருங்க அந்த பாடல்கள் தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் நமக்கு பெருமையாக நிற்கிது அது மட்டும் இல்லை அந்த பாட்டில் அவங்க சொன்ன விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா அவையெல்லாம் என்ன ஊரை பற்றி அந்த பாட்டில் வரும் கோவிலை பற்றி அந்த பாட்டில் வரும் இவை எல்லாமே நமக்கு கிடைத்த பொக்கிசங்கள் இன்றைக்கு நம்ம வந்து கையில் வச்சுருக்கக்கூடிய சின்ன செல்லில் எல்லாவற்றையும் கொண்டு வர்றதுக்காக பார்க்குறோம் இப்படி பார்க்குற போது தனிப்பாளர்களை எடுத்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் புலவர்கள் வறுமையோடு வாழ்ந்தார்கள்ங்க ஆனால் தமிழ் என்ற செழுமையோடு வாழ்ந்தார்கள் இந்த செழுமை இருந்ததன் காரணமாக வறுமை அவர்களை பாதித்து விடவில்லை ஆன்மாவை எதுவும் பாதிக்காது என்பதைப் போல தமிழை எந்த வறுமையும் ஒன்றும் செய்யாது இத்தகைய அரிய பாடல்கள் தனிப்பாடல் திரட்டில் அதிகம் உண்டு தொடர்ந்து பார்ப்போம் நாளை சந்திப்போம்ஆரம்பாலங்களுக்கு <laughs> பெரம்பலூர் பக்கம் குன்னம்னு ஒரு கிராமம் தான் கிராமத்துல தான் படிச்சது எல்லாமே அங்க பன்னெண்டாவது டுவெல்த் வரைக்கும் அங்கதான் படிச்சேன் அரசு பள்ளியில தான் படிச்சது அதே பெரம்பலூர்ல ரோவர் கல்லூரியில இலங்கலை முடிச்சேன் இலங்கலை முடிச்சுட்டு சென்னை பிஜி படிக்கிறதுக்காக சென்னை வந்தேன் சென்னை படிக்கும் போதுதான் நிருபரானது பள்ளிக்கூட பருவத்துல இருந்தே வந்து நிறைய புத்தகம் படிக்கும் பழக்கம் இருந்துச்சு அப்ப அந்த இதுல தான் நான் பிஜி படிக்கும் போது எம்பிஏ படிக்கும் போது விகடனில் மாணவ பத்திரிகையாளராக தேர்வானேன் 
மாணவ பத்திரிகையாளர் தேர்வாகி அப்படியே தொடர்ந்து நிறுவரா ஆனது சோ இந்த தனியார் பத்திரிகையில வந்து நீங்க செலக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு பயணம் வந்து கொஞ்சம் டீவியேட் ஆயிருக்கும் நீங்க படிச்சிட்டு இருந்தது மார்க்கெட்டிங் அந்த மாதிரி ஸ்டடீஸ் இருந்தாலும் டீவியேட் ஆகி வந்திருக்கும் சோ அது வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு ஒரு புதுமையா இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு சோ அதை நீங்க ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கனவுகள் இருந்தது நம்ம எந்த மாதிரி போனோம் இப்ப செலக்ட் ஆயிட்டோன்ற சந்தோஷம் இருக்கும் பட் இதுலயே தான் தொடர்ந்து போவோம்னு நினைச்சீங்களா இவ்வளவு ஆண்டு காலங்கள் நீங்க அதுல பணி புரிஞ்சிட்டு வரீங்க அந்த தாட் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அப்ப இல்ல அதான் நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போதுல இருந்து தாத்தா வந்து பெரிய அரிஸ்ட் அவர் அந்த இதுல தான் இந்த பெயர் வச்சாரு அவரு வந்து எப்பவுமே நிறைய புத்தகங்கள் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாரு நிறைய நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே உன்னிப்பா கவனிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அவர்கிட்ட ரொம்ப அதிகம் அவரு படிக்கக்கூடிய எதுவுமே நீயும் படி அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல மாட்டார் ஏன்னா அது அப்படி சொல்லும் போதே நமக்கு வந்து அது ஒரு இதை ஏற்படுத்தும் சளிப்பு ஏற்படுத்துன்னு அவர் செய்வாரு அதை பார்த்து அவரு இன்னொருத்தட்ட பேசுவாரு இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட சொல்லும் போதோ அவரு அவரோட அன்றாட செயல்ல வந்து நான் அதை கவனிச்சு அங்கிருந்து நிறைய புத்தகங்கள் அப்ப படிக்க ஆரம்பிச்சேன் பள்ளிப்பருவத்துல இருந்து கிராமப்புறங்கள்ல இருந்தாலும் நிறைய புத்தகங்கள் படிப்பேன் அப்ப அப்ப வந்து அந்த பெரிய அரிசி புத்தகங்கள் பகுத்தறிவு சார்ந்த விஷயங்கள் அதுல எல்லாத்துலயுமே ஈடுபாடு இருக்கும் அதை பத்தி பேசுறது புனைவு கதைகள் எல்லாமே வந்து நிறைய படிக்கிறது நாவல் நிறைய படிக்கிறது தாத்தா வந்து டெய்லி வந்து அவருக்கு பேப்பர் படிக்கிற பழக்கம் வந்து உண்டு கிராமத்துல வந்து முக்கியமா ஒரு சிலர் வந்து அந்த காலையில போனதுமே முதல்ல பேப்பர் படிச்சிருவாங்க விடிய காலையில டீ கடை இருக்கும் டீ கடையில அப்ப இல்ல இருந்தே அந்த பேப்பர் படிக்கிற பழக்கம் வந்து இருந்துட்டு இருந்துச்சு அதிகம் அந்த வாசிப்பு பழக்கம் வாசிப்பு பழக்கம் முக்கியம் முதல்ல ஒரு நல்ல வாசகரா இருக்கணும் அதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம எழுத முடியும் எழுத முடியும் ஓகே சோ நீங்க வந்து நீங்க எப்படி உங்களை வளர்த்துக்கிட்டீங்க ஏனா அது வந்து ஸ்டார்டிங்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது எப்படி எப்படி ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணனும் ஏனா நீங்க அந்த துறையில டிகிரி படிக்கல இப்ப நிறைய டிகிரிஸ் இருக்கு அதுக்காக சோ அப்ப நீங்க உங்களை எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எடுத்துக்கிட்டு வந்தீங்க கலிபா விகடன் தான் சொல்லுங்க விகடன்ல நான் சென்னை வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வந்தது விகடன்ல வந்து எல்லா இதுக்குமே உண்டு அந்த விவசாயத்துக்கும் உண்டு பிசினஸ்னா நானே விகடன் எல்லாத்துக்குமே வந்து எல்லா மாதிரி அதுல இருந்து ஒவ்வொன்னும் வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் அரசியல் சார்ந்துனா அதை நம்ம வந்து உண்மையாவும் ரொம்ப நேர்மையாவும் பார்க்க வேண்டிய இருக்கும் ஒரு 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 சாமானிய மனிதரை பாக்குறோம்னா ரொம்ப இனிமே எளிமையாவும் ரொம்ப ரொம்ப கனிவாவும் அவங்கள அணுகணும் ஒரு செலிபிரிட்டி பாக்குறோம் அப்படின்னா அவங்க கிட்ட வந்து அது சார்ந்து வந்து ஒரு ஒரு அழகா ஸ்டைலிஷா தரணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு இது அதெல்லாமே வந்து பத்திரிகை துறை வந்து தான் கத்துக்கிட்டு வந்ததுதான் சோ நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க சூஸ் பண்ணது எப்படி இப்ப நம்ம எம்பிஏ டிகிரி படிக்கிறோம்னா பினான்ஸ் அப்படின்னு ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணுவாங்க மார்க்கெட்டிங் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணுவாங்க தனியா சோ நீங்க வந்து ரிப்போர்ட்டிங்ல இந்த இதை நம்ம நிறைய ரிப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுனது எப்படி எப்படி அந்த இது ஸ்டார்ட் ஆச்சு எம்பிஏ முதலியர் முதலாம் வந்து சேரும் போதே வந்து மாணவ பத்திரிகையாளர் திட்டம் ஒவ்வொரு வருடமும் விகடன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது வருஷமா அது பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த மாணவ பத்திரிகை திட்டத்துல நான் அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் அப்ப வந்து ஆறாயிரம் பேருக்கு மேல இருந்திருந்தாங்க அதுல இருந்து ஐம்பது பேர் தேர்வு பண்ணாங்க அந்த ஐம்பது பேர் வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போதே அந்த ஒரு வருடம் வந்து தொடர்ந்து அந்த இதுல வந்து மாணவ பத்திரிகையாளராக வந்து செயல்படணும் அப்ப அப்போ வந்து நான் எல்லா துறையிலுமே நான் தொட்டேன் எனக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா ரொம்ப சிறப்பாகவும் பெரிய அளவில் பேர் வாங்கி கொடுத்ததுமா சாமானிய மனிதர்களையும் விளிமநிலை மனிதர்களையும் போய் அணுகும்போது அந்த அந்த கொட்டையை வந்து எனக்கு நல்லா என்னால் ரொம்ப நல்லா எழுத முடியும் ஏன்னா அதில் நிறைய வந்து உண்மை இருந்தது இப்போ நம்ம மற்ற கட்டுரைகள் எழுதுனா கூட அதோட துவக்கத்திலேயோ இல்லை முடிவுலேயோ எங்கோ ஒரு இதில் என்னோட பார்வையிலேயோ இல்லை ஒரு ஒரு கற்பனையான ஒரு விஷயத்த நான் எழுத வேண்டி வரும் பட் அந்த சாமானிய மனிதர்களையும் விளிமலை மனிதர்களை எழுதும்போது ரொம்ப உண்மையாகவே இருக்கும் அது அது படிக்கிற வாசகர்களுக்கும் வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே நம்ம நம்ப வைக்கிறதுக்காக நான் எந்த ஜாலமும் பண்ண தேவையில்லை அது அப்படியே எழுதுனாலே அவங்களை வந்து அவங்களோட இதயத்துக்கு நெருக்கமாக அது பாக்கெட்டிங் <laughs> 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 எல்லா மீடியாவும் அது சொல்ல முடியாது இப்ப எல்லாருக்குமே மீடியா இருக்கு ஆமா ஒரு ஒரு பப்ளிக்ல ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா இப்ப உடனே வந்து அது வாட்ஸ்அப்லயும் பேஸ்புக்லயும் வந்துருது ஒரு செய்தி வந்து செய்தி அப்படியே போய் சேர்ந்துருது பட் அதை வந்து எந்த பார்வையில பாக்குறோம் அந்த அந்த சம்பவம் நடந்திருக்கும் நடந்த இட
தவிர்க்கலாம் <laughs> 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 உண்மையை நம்ம கொண்டு வந்து கொடுத்தாலும் எப்படி அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் பிளஸ் பீப்புளுக்கு ரீடபிளா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுல சில எத்திக்ஸ் இருக்கு இல்லையா சார் ஸோ இந்த எத்திக்ஸ் எல்லாம் இப்போ நீங்க படிச்சு வந்த டைம்லயும் இப்ப இருக்கிற டைம்லயும் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு ரொம்ப வைப்ரண்டா எனர்ஜெட்டிக்கா ரொம்ப ஜோஷா ஏதாவது பண்ணும் டிஃப்ரெண்டா பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பண்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இந்த பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் இது வந்து பேலன்ஸ் ஆகுமா அதை நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்க அதான் வந்து டிஃப்ரெண்டா பண்ணணும் அப்படின்னு ஏன்னா இன்னொருத்தர் சொல்லிட்டாங்க இப்ப நிறைய மீடியம் வந்துட்டதுனால முன்னெல்லாம் பொதிகை இருக்கும் பொதிகையில தான் செய்தி பார்த்துருக்கோம் வேற எதுவும் இருக்காது இப்ப வந்து ஒருத்தர் ஒரு செய்தி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க அதை சொல்லிட்டாங்க நம்ம வேற மாத்தி சொல்லணும் இல்ல வேற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்ற அந்த அந்த போக்கு இருக்கு ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம உண்மையா பாக்கணும் அப்படின்னா நம்ம களத்துல நேரா போயிட்டு என்ன நடக்குது நம்ம நமக்கு ஒரு செய்தி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதே மெயின் சூட்டோட போயிட்டு அதை அப்படியே நம்ம அந்த அந்த ஸ்டைலே பண்ணிட்டு வந்துட கூடாது அதை கேள்விப்பட்டுட்டு அங்க களத்துல நேராவும் போயிட்டு அங்க என்ன இருக்கு என்ன பேசிக்கிறாங்க உண்மையா என்ன நிலவரம் என்ன அப்படின்றத அதே மாதிரி அப்படியே நம்ம தரது வந்து அது நமக்கு நல்லது அது ரொம்ப கொஞ்சம் தொய்வாகவும் இருக்கும் சுவாரஸ்யம் இல்லாம இருக்கும் ஆனா நம்ம அதை அப்படியே கொடுத்தோம்னா இன்னைக்கு இல்லைனாலும் பின்னாடி வரவங்களுக்கு அது வந்து ஒரு பயனா இருக்கும் அன்னைக்கு எந்த அன்னைக்கு இந்த இடத்துல இந்த சமூகம் தான் நடந்திருக்கு அப்படின்றது தெரிய வரும் அது அதனால அதுக்கு உண்மையா இருக்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு சரியான விஷயம் அதுதான் ஒரு பதிவு பதிவுன்றது அப்படியே பதிவு பண்றது தான் ரெக்கார்ட் பண்றது தான் சோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா நீங்க வாசிவு பழக்கம் இருக்க ஒருத்தர் அப்படின்றதுனால ரொம்ப பிடிச்ச எழுத்தாளர்கள் பிடிச்ச கவிதைகள் மற்றும் கட்டுரைகள் நிறைய இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்சதை நீங்க எங்களுக்கு ஷேர் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பா ஜெயகாந்தனோட எழுத்துக்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் ஜெயமோகனோடது இப்ப சமீபத்துல ஜெயமோகனோடது ரொம்ப பிடிக்கும் இவங்களோட மத்தபடி எல்லாருமே ரொம்ப தீவிரமா படிச்சிட்டு இருக்கேன் ஓகே உங்களுக்கு பிடிச்ச கவிதைகள் ஏதாவது ஞாபகத்துக்கு வர மாதிரி வைரமுத்தோட கவிதைகள் பிடிக்கும் உங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா சார் அது ஆ நான் பள்ளி பள்ளி படிக்கும்போது அப்ப அந்த ஒரு கவிதை போட்டியில அவரோட கவிதை தான் நான் ஒரு ரொம்ப பெரிய கவிதை அது ஏல ஏல துரசாமி எங்கடா உங்கப்ப கண்ணுக்கடை போய் இருப்பான் கையோட கூட்டியாடா வீட்டை இடிக்கிறாங்க வெறப்பாக நிக்கிறாங்க ஓட்டை பிரிக்கிறாங்க ஓடி போய் கூட்டியாடா சாமிகளே சாமிகளா சர்க்கார சாமிகளா செலந்தி கூடியிருக்க சீப்பேறி வந்தீங்களா அப்படின்னு அந்த கவிதை தொடர்ந்து போகும் என்னன்னா ஒரு 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 ஏழை பெண் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த ஒரு ஒரு வீடு கட்டியிருப்பாங்க ஒரு கூரை வீடு ஆஹ் கடைசியில வந்து அதுல இடையில எல்லாம் ஒரு வரையும் கதவுக்கு மரவாங்க காசு இல்ல ராசாவே கோழி கதவு செஞ்சு கோட்டைக்கு மாட்டி விட்டேன் அப்படின்னு கடைசியில அதை வந்து கார்பரேஷன் வந்து நீங்க கார்பரேஷன் இடத்துல கட்டிருக்கீங்கன்னா அந்த வீட்டை இடிச்சிருவாங்க ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அப்ப அந்த வீட்டை கட்டிருப்பாங்க எல்லாமே மூக்குத்தி அது இதுன்னு அடகு வச்சு அப்ப அந்த கவிதையை நான் சொல்லிருக்கேன் ரொம்ப பிடிச்ச கவிதை ஓகே சோ இப்ப வந்து நீங்க ரிப்போர்ட்டர் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நீங்க தனியாங்க அப்படின்றது வந்து ஒரு ஜாப்காக தான் பண்ணணும் இல்ல இல்லையா சார் உங்களுக்கு நம்மளுக்கு மனசு தோன்றதை நம்ம எழுத்தா கொண்டு வரலாம் வெளியில சோ அந்த மாதிரி நீங்க எழுதினது உண்டா அந்த மாதிரி எழுதும் பொழுது உங்களுக்கு நீங்க தனியா இருந்து ஒரு ரைட்டரோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும் இப்படி இருந்தா தான் எனக்கு நல்லா எழுத வரும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது இருக்குமா நீங்க எப்படி அதை அப்ரோச் பண்ணுவீங்க ரைட்டிங் அப்படின்றது அப்படி சொல்லிட முடியாது அது எல்லா இதுமே வந்து நம்ம எப்படிப்பட்ட நிலையா இருந்தாலும் நம்ம செய்தியை வந்து மக்களுக்கு கொண்டு இல்ல அதை ரிப்போர்ட்டிங் நீங்க பண்றீங்க அது தவிர்த்து இப்ப வாசிப்பு பழக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த எழுதுற பழக்கமும் இருக்கும் இல்லையா அந்த எழுத்தை பத்தி தான் முதலே சொன்னேன் சோ எழுதுறதுன்ற ஒரு ஃபுளோ அந்த பெண்ணோட சக்தியை பத்தி நம்ம எவ்வளவு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும் பேசியிருப்போம் சோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எழுதுற ஆசை உண்டா புத்தகங்கள் தனியா எழுதணும் அந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அது மாதிரி நீங்க முயற்சி எடுத்துருக்கீங்க எல்லாருக்குமே இருக்கு இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இனிமே அடுத்து ஒவ்வொன்னு தொடர்ந்து இருக்கு இந்த சாமானிய மனிதர்களையும் விளம்பரணி மனிதர்களையும் தான் பண்ணணும் ஆசை வெளிநாடு போறது சம்பாதிக்கிறது அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நாங்க உள்ள என்ட்ரி ஆகும் போது அந்த டைம்ல தான் கொஞ்சம் பேர் வந்து அந்த சிறுதானிய உணவு ஆர்கானிக் உணவு பத்தின இது வந்து அப்பதான் அந்த அறிமுகமாச்சு அதுக்கு முன்னாடி இந்த இது விஷயங்கள் இல்ல இப்ப வந்து இந்த விஷயங்கள் வந்து வெளிநாட்டுல எல்லா இடங்களிலுமே வந்து சிறுதானிய உணவு ஆர்கானிக் இது நம்மளோட தமிழ் பாரம்பரிய உணவு எல்லாமே
அதுலேஷன் <laughs> 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 நடந்திருக்கு <laughs> 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 ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் இந்த ரெஃபரன்ஸ் இந்த மாதிரி எடுத்து பண்ணுறேன்னு சொல்கிறீங்க பட் உங்கள் ஒர்க் எப்படின்னா ரைட்டிங் அப்படின்னாலே ஒரு புக் ரிலீஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் ஆகட்டும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு டெட்லைன் இருக்கும் இந்த டைம்குள்ளே இந்த ஆர்டிக்கல் போகணும் பிரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அவசரம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது சில சமயம் உங்களுக்கு சார் கரெக்டான செய்திகள் உங்களுக்கு நினைச்ச மாதிரி உங்களுக்கு ஃபார்முலேட் ஆகாது ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது நீங்கள் எப்படி அந்த ஒரு மெட்டீரியலை ரெடி பண்ண முடியும் அதாவது உண்மையாகவும் நீங்கள் கொடுக்கணும் அதே சமயத்தில் அந்த டைம்குள்ளே உங்களுக்கு தேவையான கண்டென்ட் வரலன்னா நீங்கள் வந்து அதை எப்படி அதை இன்னும் மெருகுபடுத்துறோம்னு நினைப்பீங்க என்ன தான் நம்ம ஒரு நம்மளுக்கு இந்த செய்தி இப்படி வந்திருக்கு போய் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு ஆசிரியர் சொல்லுவாங்க நம்ம அந்த களத்துல நேரா போகும்போது அங்க வேற ஒன்னா இருக்கும் அதை நம்ம உடனே அவருக்கு தெரியப்படுத்தணும் நம்ம பண்ணிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை சொன்னோம்னா அவங்களுக்கு அதை புரிய வைக்கிறதும் சிரமம் நம்ம வந்து கன்வே பண்றதுல தான் இருக்கு அந்த செய்தியை எவ்வளவுக்கு வேக வேகமா நம்ம கொடுக்கணும் ஏன்னா இன்னைக்கு இந்த டிஜிட்டல் மீடியா வந்ததுனால உடனே வந்து எல்லாருமே அந்த செய்தி என்னன்னே தெரியாம உடனே வந்து இது பண்ணிருவாங்க டிஜிட்டல் மீடியாவில் இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு இது தான் செய்தி என்னன்றதை அலசி ஆராயமோ உடனே அப்படியே அவன் இவங்க இஷ்டத்துக்கு ஏதாவது ஒன்று அனுப்பி விடுறது அதை நம்ம வந்து என்னென்னு ஆராய்ஞ்சு பொரு அப்போவே வந்து அதை சொல்லி வேகமாக நடத்துறதா வேகமாட்டே <laughs> 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 வந்து அவங்க பேசிதான் ஆகணும் வழியில ஏன்னா போன் மூலியமா ஒரு தகவலை சொல்லி அந்த கட்டுரையை நம்ம படிச்சு உடனே அதை பிரிண்ட் கேத்தி நிறைய அந்த மாதிரி நடக்கும் இங்க எங்க வெளியில இருப்போம் ஒரு வெளி மாவட்டத்துல இருப்போம் வெளி இடங்கள்ல இருப்போம் அன்னைக்கு அப்பவே அந்த செய்தி போக வேண்டியதா இருக்கும் ஒரு நாள் அப்ப நம்ம அந்த அந்த டிஜிட்டல் குள்ள வந்துதான் ஆகணும் கம்யூனிகேட் பண்ணிதான் ஆகணும் ஸ்பீடுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம நீங்க ரிப்போர்ட்டிங் ஃபீல்டும் மாறிக்கிட்டே வருது ஸ்பீடே இருக்கே வருது ஸோ இப்ப வந்து நீங்க இப்போ ரிப்போர்ட் ஜேர்னலிசம் எடுத்துட்டு வர படிச்சுட்டு வர பசங்களுக்கு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நீங்க ஒரு யங் பர்சன் தான் இருந்தாலும் இப்போ ஸ்கூல்ல இருந்து வரவங்களுக்கு அந்த ஃபீல்ட வந்து எப்படி எந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் தாட்டோட நண்பர்களும் <laughs> 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 எனக்கு தெரிஞ்சு பிரிண்ட் மீடியத்துக்குள்ளே வரணும் ஏன்னா ஒரு சமீபத்தில் ஒரு ஆய்வுல கூட அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க பிரிண்டில் வரக்கூடிய செய்திக்கு தான் நம்பகத்தன்மை அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா நம்ம டிஜிட்டல் விஷுவல்ல சொல்றத விட டிஜிட்டல் தகவல் தரதை விட நீங்க பிரிண்ட் ஆகி ஒரு பேப்பர்ல வருது ஒரு செய்தி அப்படின்னா அதை வந்து ரொம்ப அதிகமா நம்புறாங்க வேகமா போயிட்டு மைண்ட்ல அவங்களுக்கு பதிவாகுது உலக அளவுல ஒரு ஆய்வுல இது சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு பிக்சர்ஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க ஒரு இமேஜ் காமிச்சிட்டா அதுல எல்லா செய்திகளும் அதுல வந்துடும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றது வந்து ஒரு டிஃபரண்டான பெர்ஸ்பெக்டிவா இருக்கு ஏன்னா வாசிப்பு பழக்கமே நிறைய பேருக்கு வந்து மொபைல்லையும் அந்த இ புக்லையும் படிக்கிறாங்க ஏன்னா அப்படி படிக்கும் போது எனக்கு தெரிஞ்ச ஆழமா பதியுமா என்னன்றது தெரியல ஏன்னா நம்மளோட இதுல இருந்தே காலங்காலமா வந்து நம்ம ஜீன்ல பதிவானதோ இல்ல நமக்கு நம்மளோட பார்வைக்கு கண்ணுக்கு ஆன இதான தெரியும் புத்தகங்களா படிக்கும் போதுதான் வந்து நமக்கு அது இதான் இன்னும் நல்ல மனசுல பதிவு சொல்லி சொல்றீங்க 
பிரிண்ட்டுக்கு வரத்துக்கும் வந்து அவங்க கொஞ்சம் முயற்சி எடுக்கணும் எழுதுறது எழுதுற பழக்கங்கள் வாசிப்பு பழக்கத்தை அதிகப்படுத்தினாலே எனக்கு தெரிஞ்சு தானா எழுத வந்துடும் தொடர்ந்து படிச்சுட்டே இருக்கும்போது ஏதாவது ஒன்று வந்து ரொம்ப இவங்களுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச விஷயத்த வந்து ஒருத்தர் ரொம்ப சுலபமா சொல்லியிருப்பாங்க இவங்க ஏன் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அதை நம்ம விரிவா எழுதுவோமே நம்ம ஒரு பேப்பர்ல எழுதுவோம் அப்படி எழுத ஆரம்பிச்சதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தகவலை ஒருத்தவங்க ரொம்ப சுருக்கம் சுருக்கமா என்ன இவங்க இப்படி இவ்வளவு சுருக்கமா சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம அதை விரிவா எழுதும் போதுதான் அது நமக்கு 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 தானும் எழுத்து வந்துடும் நம்ம அதிகம் படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது எழுத வந்துடும் முக்கியமா நிறைய இப்ப இந்த எழுத்துக்கள் பார்க்கும் பொழுது சார் ஆக்சுவலி நீங்க இப்ப நம்ம ஜென்ரலா இப்ப பேசிட்டு இருக்கிற டாபிக் தான் என்னன்னா எழுதுற வார்த்தைகளையே ரிப்போர்ட் பண்றவங்களே கூட கொஞ்சம் சுருக்கமா பண்ற மாதிரி எல்லாம் கூட இப்ப அந்த இவ்வளவு ஆர்டிகல் இந்த சைஸ்குள்ள வரணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி சுருக்கி அது அதாவது அந்த ஃபுல் வார்த்தையை பயன்படுத்தாம அது இன்னும் ஷார்ட்டா கொண்டு வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் பிரிண்ட் வருது சோ அப்படி வரும்பொழுது நம்ம வரப்போற ஜென்ரேஷனும் அதை தானே பாக்குறாங்க இல்லையா சோ அதை நீங்க வந்து அப்படி இருக்கிறது பரவாயில்லன்னு தான் நினைக்கிறீங்களா வரலாறு <laughs> 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 பெரும்பாலும் ஒரு பெரிய வரலாறு தான் இருக்கும் காந்தியோடது ஒரு புராண வரலாறுகள் பெருசு அதை நம்ம அப்படிதான் படிச்சாகணும் அது வேற வழி இல்ல புரியுது சார் இப்போ உங்களோட அந்த திருப்பி நீங்க உங்களோட இந்த படிச்சுட்டு வந்த அந்த முறையை சொல்லும் பொழுது ஞாபகம் வருது உங்களோட துறையில நீங்க வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு சோசியல் அவேர்னஸ்க்கான ஒரு ப்ரோக்ராம் அதாவது உங்களோட இந்த பத்திரிகை துறையில பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா ஆர்கன் டொனேஷன் பத்தி சோ அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா அது மாதிரி ஒண்ணு பண்ணணும் உங்களுக்கு ஏன் தோணுச்சு அது அந்த அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது அதை நான் விகடனில் இருக்கும்போது தொடர்ந்து இந்த மருத்துவம் சார்ந்து ஜூனியர் விகடன் எழுதுவேன் அரசியல் சார்ந்து எழுதுவேன் அரசியல் சார்ந்து எழுதுவேன் அப்புறம் வந்து அங்க வந்து அந்த மருத்துவம் சார்ந்த இது எழுதிட்டு இருக்கும் போதுதான் இந்த இதுல வந்து நிறைய அந்த டைம்ல வந்து அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனை இங்க பார்த்தாங்க அங்க வந்து அந்த பிரசவ வார்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய ரத்தம் தேவைப்பட்டே இருக்கும் அங்க இருந்து வந்து நிறைய பேர் வெளியில இருந்து இங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன் அங்க இந்த மாதிரி இங்க பிரசவத்துக்காக வந்திருக்காங்க கொஞ்சம் பிளட் தர முடியுமா நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க அப்ப வந்து நிறைய எங்க டோனர் எங்க இருப்பாங்க யாருன்றது தெரியாம இருந்தது அப்ப நான் என்னோட அந்த பத்திரிகை கிட்ட அணுகி அப்ப வந்து இந்த இந்த இரத்த தானம் கண் தானம் உடல் தானம் பண்ணிருந்தேன் அப்ப வந்து பல்லாயிரம் பேர் அந்த முகாம்ல வந்து கலந்துட்டாங்க அதை நான் கோஆர்டினேட் பண்ணி அப்ப பண்ணிருந்தேன் அந்த இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப திருப்தியானதாகவும் இதாகவும் இருந்துச்சு நபரையும் <laughs> 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 நடிகரும்பதியான <laughs> 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 சாயங்காலம் வந்து அந்த ஒரு வினோதினு ஒரு பொண்ணு மேல ஆசிட் அடிச்சிருந்தேன் அந்த செய்தியை நான் இருந்தேன் வந்து எனக்கு டைப் பண்ணணும் அப்படின்னு உட்காரும் போது அந்த கடைசி செய்தி தான் எனக்கு ரொம்ப பாதிச்சு தாக்கி இருந்துச்சு அப்ப நான் காலையில அனுக்கு நான் அந்த பேட்டியோ இல்ல மதியம் எடுத்ததை வந்து நமக்கு அந்த அந்த விஷயங்கள் வராது அப்ப நம்ம நம்மளை காம்பிரமைஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப நம்ம அந்த சூழலுக்கு போகணும் போயிட்டு காலையில அந்த என்ன நடந்தது அப்படின்றத டைப் பண்ணிட்டு அப்படி போயிட்டு தான் திரும்பி வர முடியும் அது இது வந்து எல்லாருக்குமே இது வரும் ரொம்ப ரொம்ப பழக பழக தான் அது வரும் அது தொடர்ந்து ஆனா ஆரம்ப கட்டத்துல ரொம்ப நமக்கு ரொம்ப சிரமமா இருக்கும் ஒரு ஒரு சம்பவம் வந்து ரொம்ப தாக்கி அது ரொம்ப ரெண்டு மூணு நாளைக்கு நம்மளை பாதிச்சு அது எப்படி ஒரு மருத்துவர் வந்து தன் சொந்தங்களுக்கு வந்து ஆபரேஷன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்களோ அது மாதிரி ஏன்னா அது வந்து நம்ம சைக்காலஜிக்கல அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ரொம்ப அருமை சார் ஓகே இப்ப வந்து நீங்க ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃப்ரம் நோ டென் இயர்ஸ் ஃப்ரம் நோ இந்த ஜேர்னலிசம்ன்றது எங்க போயிட்டு இருக்கு எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு அது உங்களை நீங்க எந்த இடத்துல பாக்குறீங்க அப்படின்னு ஒரு ஏதாவது ஒரு விஷன் இருக்கா உங்களுக்கு ஏன்னா இப்ப வந்து விஷுவல் மீடியம்ல யூடியூப் அது நெட்ல சேனல் நிறைய வந்துருச்சு ஆன்லைன் சேனல் வந்து அது மாதிரி பிரிண்ட் மீடியம்ல 
டிஜிட்டல் வந்து இப்போ கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து டிஜிட்டல் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து டிஜிட்டல் தான் இப்போ ரொம்ப வேகமாக வளர்ந்துட்டு இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கு அது அதுவும் பிரிண்ட் மீடியமும் ஈக்குவலாக பயணிக்கும் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கு ஏன்னா ஆரம்ப காலத்தில் நான் சொன்ன இதே சிறுதானிய உணவு இதெல்லாமே ஒதுக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் திரும்ப மறுபடியும் வந்து இப்போ இடையில வந்து அந்த இதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இப்போ வந்துருக்கும் அந்த மாதிரி பின்னாடி அடுத்து வந்து இந்த 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 இது போனதுக்கு அப்புறம் பிரிண்ட் மீடியம் தான் அடுத்து வரும் ஏன்னா இப்போ கண்ணில் நம்ம விஷுவல் பார்த்து படிக்கிறோம் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு நீங்க பேப்பர் படிங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு ஒரு இது கண்டிப்பா வரும் ஒரு சிக்கல் வரும் அதனால பிரிண்ட்ல வந்து நமக்கு நம்ம வந்து கவனம் செலுத்தலாம் பிரிண்டோட தகவலை வந்து நீங்க படிக்கலாம் அப்படின்றது இப்ப நீங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு இப்ப கனெக்ட் ஆகுது சார் இப்ப நம்ம படிக்கலாம் திருப்பி பேசும்பொழுது இந்த பழைய காவியங்கள் அதாவது பொன்னியின் செல்வன் மாதிரி அவர் புத்தகங்கள் எல்லாம் வந்து இப்ப எடுத்து படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து டிஃபரெண்டா ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் தேவைப்படுது இல்லைன்னா வந்து அந்த புக்கை வந்து ஷார்ட்டா நீங்க சொல்லுமே ஷார்ட்டா படிக்க முடியாது ஆனா ஷார்ட்டா எதிர்பார்க்கறாங்க கதை மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சா போறோம் அப்படின்னு சோ அப்படி இருக்கும்போது சூழ்நிலையில என்ன பண்ணலாம் ஃபாஸ்ட் வேர்ல்ட்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச நாவல்ஸ் எது அதை நீங்க எப்படி அதை எப்படியாவது கொண்டு வர முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு ஃபாஸ்ட் வேர்ல்டுன்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்க அந்த அந்த இதுல நம்ம இழைப்பாடுறதுக்கு புத்தகம் தான் நண்பன் கண்டிப்பா ஏன்னா எல்லாருமே வந்து இன்னைக்கும் அந்த அந்த கருத்தை யாருமே மாத்த முடியாது சிறந்த நண்பன் புத்தகத்தை தவிர வேற எதுவும் இல்லை அதான் அந்த சூழல் வாழணும் அப்படின்னா வந்தியத்தேவனை பாக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அதை முழுசா படிச்சுதான் குதிரையில வர அவன் இப்படிப்பட்ட குணம் உள்ளவன் அப்படின்னா நம்ம முழுசா படிக்கும் போதுதான் அந்த உலகத்துக்குள்ள அங்க போய் வாழ்ந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் ஏன்னா இந்த இந்த மாதிரியான தகவலை வந்து நம்ம நீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பலர் வந்து அதை படிச்சு முடிச்சுட்டு இன்னும் ரெண்டு புத்தகம் இருந்தா கூட நான் படிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்ம எடுக்கிறத இதை பொறுத்துதான் அந்த 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 மனப்பான்மை நமக்கு வரும் ஏன்னா அது பெருசுன்னு யாரும் எனக்கு தெரிஞ்சு படிச்சவங்க யாரும் சொல்லல படிக்காதவங்க புத்தகத்தை பார்த்தவங்க சொல்றாங்க படிச்சவங்க இன்னும் கொஞ்சம் தொடரலாம் குந்தவையோட இதுவும் சரி வந்தியத்தேவனோடதும் சரி எல்லாமே வந்து கரிகாலனோடது அருமொழி எல்லாமே வந்து தொடரலாம் அந்த பெரிய பல ஓட்டு இருக்கிற பாத்திரம்லாம் எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப பிடிச்ச இது ரொம்ப அருமை சார் அதாவது டைம் நேரம் போனதே தெரியல உங்க கூட பேசிட்டு இருந்ததுல ரொம்ப அழகா எளிமையா எங்களுக்காக நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க ரிப்போர்ட்டிங் பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க மேலும் மேலும் உங்களோட அந்த எஃபர்ட்ஸ் நிறைய தொடரணும் எங்களோட புதிய சார்பில் இருந்து எங்களோட வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு ஸோ தேங்க்யூ சார் வன்றி வணக்கம் உங்களுக்கு சார் அடுத்ததா இப்ப நம்ம செய்திகள் பார்க்க போறோம் புதிய செய்திகள் வந்துட்டே இருக்கு பார்த்துட்டு சுட சுட ஓடி வந்துருங்க இதோ உங்களுக்காக செய்திகள்